小石，你的死期到了。不过可惜，你这一回来，我却要走了。放心吧，我们一定会重聚的。到时候，大哥的病好了，我们继续住在仇石斋，我们一起喝酒，一起聊天，一起听温柔唠叨，不醉不休。到时候走遍了山河，尝尽了人间百态，一定会有很多故事分享给你们的。哎，朕得快点走了，这未必绝对安全，不可逗留太久。知道了，大哥。其实我还有一事，温柔的事交给我，倒是你多保重。再见面，不知道什么时候了。嗯、天没塌，路还在，我们总会重逢。等你回来，保重。我现在命令你，不准说话。听我说，这里往西去洛阳，足足有四百里，官道是走不了了。以后但凡进镇子买干粮和水，都得靠我。我从来没过过什么苦日子，但这针线细活还算拿得出手。累活干不了，但捡柴、搭帐篷，我都可以慢慢学。我这人脾气不坏，但这风餐露宿的，风吹着了，雨淋着了。也是会着急的，你可得多包容些。你要是不包容我，我就不去镇子里给你买布匹了。你笑什么？